போஷோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் நான் எப்படி செய்வேனோ அது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாங்க போகலாம் வீடியோக்குள்ளே மட்டன் பிரியாணி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் சொல்கிறேன் எண்ணெய் உப்பு நெய் எடுத்துக்கோங்க தயிர் பட்டை வகைகள் புதினா கொத்தமல்லி இலை அஞ்சு பச்சை மிளகா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ஒரு லெமன் ரெண்டு தக்காளி பிரியாணி மசாலா மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா காஞ்ச மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவு கப்பில் நான் மூணு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் மட்டன் ஒரு கிலோ எடுத்திருக்கேன் அதை ஒரு ரெண்டு வாட்டி வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் குக்கரில் செய்ய போகிறேன் அது குக்கர் வச்சு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அது கூட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க இப்போது நெய் நல்லா காஞ்சோன்னையும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை வகைகள்லாம் போட்டுக்கலாம் இது நல்லா அந்த வாசம் வர வரைக்கும் ஒரு ஒரு செகண்ட் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அது ஃப்ரை ஆனோன்னையும் இப்போது நம்ம வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் இப்போது பச்சை மிளகாய் எடுத்து கீறி வச்சுருக்கோம்ல அதை போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க இது கூட இஞ்சி பூண்டு விழுது புதினா கொத்தமல்லி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதுக்கு போட்டுக்கலாம் புதினா கொஞ்சம் நிறையா போடுங்க இப்போ இது நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இப்ப அது கூட மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமா கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் பிரியாணி மசாலா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க ரெட் சில்லி பவுடர் காரத்துக்கு ஏற்ப போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மட்டன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மட்டன் சேர்த்துட்டு அது கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆயில்லையே இப்போ உப்புலாம் பார்த்துக்கோங்க உப்பு பார்த்தலாம் போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை மூடி வச்சு விசில் வைக்கலாம் நம்ம இப்போ இது நாலுலேருந்து அஞ்சு விசில் வச்சுக்கலாம் இப்போ அஞ்சு விசிலுக்கு அப்புறமா இது நல்லா வெந்துடுச்சு
இப்போ நம்ம இதில் தண்ணி சேர்த்துடலாம் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் நான் மூணு டம்ளர் எடுத்துருக்கேன் அதனால் நாலரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது இந்த டைமில் நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம் பாஸ்மதி அரிசியை நான் ஒரு இருபது நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா வடித்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை அரிசி உடையாமல் ஸ்லோவாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தண்ணிலாம் வத்திடும் இப்போ தண்ணி வத்துனதுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுடுங்க இப்போ பத்து நிமிஷம் ஆச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது எங்கள் வீட்டு சுவையான மட்டன் பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்